背重马旅的家人忽然出现在码头上。怎么，连去世多年的爷爷，也在朝他挥手？许多大船在暗夜中疾驰而过，去大唐，去长安，去看世界上最富庶、最繁华的地方，是他的最大心愿。见识各种模样打扮的人，那些写出灿烂诗文的人，满天星星和好看的飞天舞女，奇幻、眩晕、恐惧、焦虑。隆隆的鼓声由远及近，阿贝仲马吕渐渐醒来。他知道，自己又梦见家乡和前往大唐的颠簸旅途了。嗯、此时，长安正在五更的晨鼓中苏醒，伴着三千鼓声。宫城、皇城和一百零八方的大门次第开启。前去早朝的官员正在赶往皇宫，沿街的早点铺里，烛光闪耀，炊烟升腾，天渐渐亮了。这一年，阿贝仲马吕。二十八岁，他在长安已经驻留了整整十年，但此刻的他来不及感伤怀想纪录片《中国》由经典经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。
勾勒出红炉子的飞檐曲线，生动、漂亮。这里是接待前来大唐访问的各国使者的。时辰不早了，阿贝仲马吕飞快地起床、洗漱，带上一个精致的护身符。他已经吩咐自己的随从不必早起陪在前后，这样会让他分心。他独自向红炉寺大门外走去。今天，他要参加唐帝国一年一度科举考试进士科的最后一门，也是最难的一门。能一路挺进进士科考试的人，凤毛麟角。这可是唐帝国科举万众瞩目的宝塔尖呢。公元七一七年春天，出生日本奈良名门望族的阿倍仲麻吕，因学识出色，被选拔为前往中国的留学生。当时，日本遣唐使的航线大致分为南北两路，因海上凶险。航海技术还不发达，遣唐使的每次出访都是生死考验，船毁人亡的事件屡屡发生。但年轻的阿倍仲马吕不怕，而且他们使团的四艘船都非常幸运，从日本港口一路惊涛骇浪，渡过大洋，靠泊在宁波码头上。之后，这支五百五十七人的使团辗转来到长安。阿倍仲马吕他们是唐帝国迎来的第九支日本遣唐使团。彼时正值唐玄宗在位的开元初年，盛唐的景象深深震撼了这批雄心勃勃的年轻人。阿倍仲马吕决定留下来深入学习唐朝文化。阿倍仲马吕很快被安排到当时的国立大学。国子监太学学习，他在这里潜心攻读《礼记》《周礼》《仪礼》《诗经》《左传》等儒学经典。春去秋来，不知不觉中，他在长安读书的日子过去了十年。他的聪颖与对中国文化的理解力，一直是国子监众多学生中的佼佼者。渐渐的，他生出一个执念，希望和中国儒生一样，报名参加国家举办的科举考试。唐帝国的答复格外大度，外国人可以和中国学生一起读书，那就应该一视同仁，也可以参加帝国的科举考试。于是，阿倍仲马吕一路过关斩将，终于咬牙考到了进士科的最后一场，实务册。距长安两千公里的敦煌郡，太阳已经升起，照耀着这座西部的繁华城市。风沙无法掩盖敦煌的奇异色彩，这里的阳光更加炽烈，这里的人也更加明丽、率真。离巧儿梳洗完毕，神色间有些飘忽的忧伤。她穿过堂屋，蹑手蹑脚来到丈夫翟生睡觉的房间。她静静地注视着眼前正在熟睡的丈夫，她已经很久没有这样做了。他们都是敦煌本地人，祖先都是从遥远的中原先后迁居而来。李家几代人都旅居于戍边卫国，丈夫家
，则是世家大族。翟姓在当地身负众望。但婚后的日子过得越来越索然乏味，于是李巧儿说：“我们分开吧。”丈夫有点吃惊，他知道妻子这样说的意思就是要离婚了。他有一瞬间感到绝望，但很快就想通了：人各有志，不可强求。这就是唐帝国，中国历史上最豪迈，也最豁达的日子。对于婚姻，同样少了许多清规戒律。合得来，两情相悦就在一起；合不来，渐生渐细，那就一别两宽，往前看。自由与宽容像风一样，轻松、舒适而美好。日上三竿，西市沿街商铺陆续开张，长安城逐渐充满世俗的活泼。在公元八世纪，长安城中的西市是全球商品的集散地。高鼻深目的米福山来到他的商铺时，看到伙计们正在麻利地卸下临街的门板，准备营业了。米福山是个气场十足的商人，在长安城里的商业街区名声不小。只要一看到他的模样，就知道他是个粟特商人。粟特人原本是生活在中亚阿姆河与希尔河一带的古老民族。从中国东汉时期开始，就往来活跃在贸易大通道、丝绸之路上。他们富于冒险精神，一直是东西方贸易交流的重要担当者。他们兴商贩易，在运输商品的道路沿线建立了一系列的商业聚落。他们给中国带来了珠宝、香料、药材、金银器，也带来了音乐、舞蹈等艺术。还传播了各种宗教信仰，同时，他们也把中国的丝绸、瓷器和茶叶贩卖到西域各国。粟特人的传统习俗是，所有年满二十岁的男子都不可以待在家里，必须出去学习经商。他们大多数都会前往长安历练身手。他们勤奋、努力、脑筋灵活、随机应变、诚实而聪明地积攒着财富。之所以这样做，就是为了能长久生活在这个自由而开放的国度。因为这个帝国允许所有外商在各处买地建房、立店经营。米福山与妻子都是粟特人的后代，他们已经成了长安居民，选择在城中两大市场东市和西市之一的西市做生意，为这个城市的商业繁荣贡献了自己的努力。今天是个值得期待的日子，米福山一手组织协调的西亚商队，按照计划就要到达长安了。他喊了两个精干的伙计，要他们出城，在商队的来路上打探。春天已经在路上，来往的商队总是载满了金钱和欲望。
。公元八世纪，世界充满变动不安的气息。拜占庭帝国内乱不止，法兰克王国在扩张与战争中达到鼎盛。中东沙漠中的阿拉伯骑兵狂飙突进，展开新一轮征服世界的战争。东亚大陆上，唐朝正运行在欣欣向荣的开元十四年。据帝国户部统计，金岁户七百六万九千五百六十五，口四千一百四十一万九千七百一十二。李巧儿原本计划上午就带着丈夫去和自己的父母商议离婚事项，但敦煌郡太守派来的差人突然找上门，一件当地农民与戍守部队发生纠纷的突发事件，要求她丈夫前去调查和调解。翟生是当地的治安官，他不能不去。倒是李巧儿通情达理，说：“你去吧，公务要紧。”翟生离开后，李巧儿也骑马出了门。初春的风还带着寒意，它飒利的样子非常动人。在唐帝国的西部，这样的风情总是不经意的流淌。正午时分，李巧儿独自一人来到热闹的城里。她进了一家熟悉的店铺，老板娘是她的多年好友，一个波斯后裔。李巧儿告诉好友，她要离婚了。好友有些惊讶，但并没有反对。那个时代的宽容与通达，超乎后人想象。唐律互婚中，专门有协议离婚的条款，也就是男女双方自愿离婚，被定义为合离。若夫妻不相安协而合离者，不做，而提出离婚者不只是夫方，妻方提出离婚的也时时可见。女方再嫁不为时节，唐代妇女也不以屡嫁为耻。帝国的众多公主中，再嫁的就不在少数。李巧儿他们坐在店铺里。看着街上人来人往的景象，身披袈裟的西域范僧、匠人、马戏团的、放假出游的戍守边疆的职业军官和他们的女人，拖着丝绸绢皮的驼队、小商小贩、本地人、外地人、买东西的、闲逛的。这和李唐政权深受胡风影响有关。唐帝国的皇室源自关陇军事集团，有胡人血统，多民族的交汇与融合，使得人们天然的对各种事物都保有接纳的胸怀，在婚姻上也是如此，开放，并且开明。在这样的时代与社会风气下，唐代妇女积极参与社会各个层面的活动，不少妇女活跃在农业、手工业、商业等生产领域。她们不仅为国家创造财富，也使自己和家庭获得了可观的收益。午饭过后。好友骑上一匹马，与李巧儿一起缓缓而行。他觉得自己应该陪她走走。李巧儿希望开个有个性的酒庄
或者很有品味的理店，同时创办一个制作工艺品的小作坊。他有许多好的创意和构思，希望说服自己的好友能够加入。此时，一个年轻的山西诗人与他们擦肩而过。他叫王昌龄，正值二十七岁的盛年，带着一身诗意和豪情，感受着西部的壮阔不羁。在唐帝国璀璨的文学星空中，他是独特而闪亮的一刻。开元年间，气象万千，火热的年代像磁石一样，紧紧吸引着他。那也是一个诗歌的盛世。王昌龄先后结识了李白、岑参、高适、王之涣、王维、孟浩然等人，他们曾一起。贺诗对酒，逍遥游历。那些交往深厚的诗友们，才华横溢，留下了无数广为流传的佳句。只有诗歌，才配得上大唐的飞扬。王昌龄豁达、豪放，尤其擅长七绝。由于在首都没有找到施展才华的空间，于是他投笔从戎，西出长安，踏上了前往辽阔西部的军旅生涯。中国西部的风景令人震撼，他有感而发，当即创作了一首诗。这首诗的名字叫《出塞》。秦时明月，汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。诗中这二十八个汉字的组合。充盈着青春朝气和历史感触，更充满了英雄史诗般的梦想。在那些浪漫的年月，大唐的广袤土地上，许多个诗人正在行走，书写着为后世永久传颂的不朽诗篇。米芾山和妻子维耶维斯的相识也充满浪漫的传奇。许多年以前，他们相识于一次运货的旅途中。米芾山要跟随着运输队向西，一队来自萨马尔罕的商队准备东去长安。商队中一位女子令米芾山怦然心动，一见钟情。他决定放弃既定的商旅。随着同族的另一队返回长安，后来两支商队同行，他知道了他的名字——维耶维斯。一路上，他们相谈甚欢，感情渐浓。等到抵达长安的时候，他们就按照粟特人的婚俗举办了婚礼。从此，他们相亲相爱，落脚大唐，开始了自己的打拼。午后是客人们最爱光临的时间，一群漂亮的女子涌进米芾山的货站，热火朝天，一片欢笑。他们当中。有会跳胡旋舞的西域舞女，有善弹琵琶的歌妓，也有手持团扇的小姐贵妇。
长安西市李素特人的店铺，货物新奇别致，特别受到顾客的青睐，所以素特人长时间左右着长安城里的时尚潮流。美丽新潮的女子身后，总少不了拈花而来的追随者，她们是长安街头银鞍白马的少年。这些年轻人让米芾山和维耶维斯晃了晃神，他们默契地想到自己也曾有过难忘的青春岁月，而这番情景在长安是很常见的。米芾山的货站在西市名气很大，特别是他们出售用最好的丝绸制作的优雅服装。还有来自西域的黄金首饰与翠玉珠宝。米家素以膳食珠宝而出名，他们与波斯及回纥商一起组成了一个松散的联盟，不仅把生意做进了皇宫，还向都城的贵族子弟、商人及其他有窘况者、资金短缺者发放贷款。贝的考试从早上一直持续到了下午。最后一场考试是大唐最顶尖的学生们在一起用策论决出各自的前途，气氛自然非同寻常。阿贝仲马吕很淡定，他思维缜密，充分融合了这么多年在日本与中国学习思考的心得，对天下大政有清醒的认识。又对唐朝的风土人情、民生大事、仪式盛典、时事政策了然于胸，并有独到见解。如果考试顺利，阿倍仲马吕在大唐的生活或许会有新的变化。他已经给自己取了一个中文名字，朝衡。唐朝与数十个国家和地区有过正式交往，他广泛接纳来自世界各地的游学者，大胆着用客居长安的外国能人，造就了一个云蒸霞蔚的唐帝国文化圈。令人窒息的考试结束了，所有人都能看出来，这个日本来的留学生考得轻松自如，想必会受到朝廷的重用。朝衡，也就是阿倍仲马吕，被人们簇拥着走出考场。大家争相向他道喜，热情邀请他一起喝酒庆祝。但阿倍仲马吕彬彬有礼的婉言谢绝了，因为有人在等他在这样的太平盛世里，最容易滋养的，就是锦绣文章和才子佳人的故事。那些敏感而丰富的心灵，坦荡地流露出各自的性情，享受着历史天空下罕有的明媚春光。申时，伙计来报
，西域商队已经从开远门进城了。米福山和妻子维耶维斯闻声跑出货站，那是一个由两百余人、数百只骆驼组成的超级庞大商队。米家等的货物就在这支驼队中，虽然只是其中一小部分，但都是高货值的。这，就是财富啊！米福山的心脏砰砰直跳。在强大的唐帝国，物资流转已经十分发达，国家安定，国力富足。以首都长安为中心，不仅有向西的陆上丝绸之路，还有向东和向南的陆路与海路通道。被后人称为“海上丝绸之路”的航线已通行多时。东路跨海，唐和日本往来交通，人员与商货交流不绝。日本全面接受大唐文化，也将日本文化相当程度地连接于中国的文化圈内。南向，沿着南海岛屿和马来半岛进入印度洋。既可以和阿拉伯世界相连，也可以直达红海，甚至远及非洲沿岸。广州、泉州、扬州都曾经有不少回古经商，帝国政府明令鼓励外商来华，并保护外商合法权益。唐朝还在各大口岸开设税关，商品一经纳税登记，不但可以畅行全国，而且还能享受到损失保险。外贸税收是大唐国库一项重要财源，镇守西域的军政机关和部队，甚至可以仰赖商税，再加上军垦屯粮而自足。米福山的货站今天真是忙碌得异乎寻常，波斯人、回纥人、阿拉伯人和粟特人进进出出。忙着采购，远道而来的驼队卸货清点完毕后，米福山又接受了一批从南方运来的上等丝绸，都是飞升四海的商品，产自扬州、益州的好货，没出什么差错，所有人都如释重负。就这样，终于收工了。物质的富足巩固了精神的富足，唐帝国的状态松弛而平和。天际开始显露出第一道迷人的晚霞，这是米福山夫妇一天当中难得的平静时刻。他们坐下来，喝了一杯从撒马尔罕运来的葡萄酒，酒。还是熟悉的味道，彼此脸上的皱纹却又多了些。他们相顾无言，胸中被微小的惆怅和幸福环绕。李巧儿。和好友一起用过下午的茶点，正要走的时候，发现她的丈夫翟生正朝她走来。看见妻子，翟生露出了惯有的笑容。他说：“我就知道你在这儿，愿不愿陪我去趟莫高窟？”李巧儿问：“什么事？”翟生说：“家族的家窟需要维修。”我要过去安排一下。李巧儿没有什么理由不同意，于是他们骑了两匹快马，朝莫高窟驰去。公元三四四年，一个僧人途经荡泉河谷时，开凿了第一个石窟。供奉佛祖，渐渐的
，敦煌的各级官吏、世家大族、高僧大德，也在这里营建属于他们自己的功德窟。公元六四二年，敦煌郡私藏参军翟通出资筹建翟家窟。历经二十多年，这座佛窟终于落成。这段历史，李巧儿已经听丈夫说过很多遍。她知道，主持佛窟营建的。是翟氏家族在敦煌大云寺出家的僧人道弘，受道弘委托，从长安来的李公负责绘制了这些壁画。在莫高窟处理完事情的时候，西斜的太阳照耀在山川河谷上，美得惊人。这是他们一起看过无数遍的夕阳和天空。李巧儿想哭。傍晚时分，阿倍众马旅回到客馆，已经等候多时的随从奉上来自故乡奈良的家信，信是父亲写来的。信中说：“我和你母亲岁数大了，思儿心切，你是家中长子，希望你早日结束漂泊回国，更希望你早日成家。”读着信，阿贝的心情变得有些沉重。思念亲人的情绪让他有些伤怀。起风了，天空中的云层正在堆积。暮色中，李巧儿和翟生从翟家窟回家时，刚好李巧儿的父母也赶到他们家。一份放妻书已经拟好，锦历放妻书已到，概说夫妇之缘，恩深义重。论坛共备之音，皆是悠远。凡为夫妇之音，前世三生结缘，使配今生夫妇。若结缘不合，彼是冤家，故来相对。妻则一言漱口，夫则反目生嫌。似猫鼠相赠，如狼犬一处。既已二心不同，难归一意。快汇集助亲，各迁本道。愿娘子相离之后，重梳禅鬓，眉扫峨眉，巧逞窈窕之姿，选聘高官之主。解怨释结，更莫相赠。一别两宽，各生欢喜。他们很快把离婚的细节商量妥当，双方都如释重负。从家中出来时，已是晚风微凉，仿佛送行的一曲弦音。
李巧儿问翟生：“都办好了？”翟生回答：“办好了。”李巧儿起身离开。一千三百多年后，人们在敦煌莫高窟的藏经洞中，发掘出多份唐代的放弃书，无不惊叹于那个时代人与人之间的平等，惊叹于整个社会文化和风气的包容。百余字文书，透露出一个伟大时代的开阔胸襟。令后世无比仰望而叹惋的盛唐气象，留在了敦煌用洞窟和壁画凝固的时空里，也留在每一个小人物自信的身姿里。一天结束了。零零星星的雨滴带来了湿润的春意。长安城每天的宵禁，并没有禁止坊内的欢乐。城中的富豪王元宝有个习惯，每逢吉日就请人来家里吃饭。不论相识还是不相识的，不论是人还是商人，他都会尽心招待。这天夜里，主人很殷勤，有的是好酒和美味佳肴。还有长安最好的歌与舞，这是只属于唐的身段和灵动飘逸。在这个盛大华丽的宴会上，每个人都开怀畅饮。每个开怀畅饮的人都有自己的传奇故事。歌舞场里，好戏刚刚开始。箜篌、琵琶、排箫的合奏乐音在夜空回响。美酒刺激了人们的头脑和思维，大家不停讲话，随口作诗。真挚、率性、夸张、任性、驰骋、清扬，侃侃而谈，无拘无束。包容的，宽容的，雍容的。蓬勃的、饱满的、自信的、豪放的、友善的、明朗的、神闲气定的、乐观充沛的、纵情高歌的、意气飞扬的，如太阳般丰富明媚，如星空般璀璨闪耀，欲望。和梦想，在盛宴的空气中穿梭飞舞。历史积蓄了千年的力量被点燃，照彻了雄浑美丽的天空与大地
这片被黄河与长江滋养的土地，孕育了春秋战国时蓬勃生长的中华文明，在秦汉的淬炼下跌宕起伏，历经魏晋南北朝的分裂与融合，经由隋的再次统一，终于在唐成熟绽放。就这样，在觥筹交错中，那个夜晚，几乎所有人都喝多了。他们沉醉在一个迷人的春天的夜晚，没有人注意到，风从东方来，万物已渐次生长。知道，自己有幸看到了这个世界上最强大的国家、最辉煌的景象。清澈闪烁的穹庐之下。唐帝国正在诗意的运行，盛唐如同一场永远留在历史中的文明盛宴，在他的身后，将是中国的又一个千年。人间烟火。山河远阔。透过窗棂，照在阿贝的脸上。阿贝醉了，这应该是他来中国十年中唯一喝得酩酊大醉的一次。他不记得是怎样回到自己房间的，只记得反复念叨着自己爱人的名字。此刻，他特别想家，但他对这个国度同样依依不舍。盛唐是一种风度，即便喝醉了，也是盛唐的风度。经典，致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。从春秋一路走到唐朝，一个统一的多民族国家逐渐形成。盛唐，开启一段绚烂夺目的岁月华章，璀璨了整个华夏文明的星空，带着岁月沉淀的无上荣光，带着恒久传承的文明基因，中国，铺陈出更加波澜壮阔的历史，迈向未来。敬请关注《中国》第二季。纪录片。
中国，待会儿见。纪录片《中国》，现在继续。